ഉല്ലാസ ഗണിതത്തിലെ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഗണിത കളികൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി ഗണിത ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉല്ലാസ ഗണിതം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പൂവിനെ തേടി ഗണിതശേഷികൾ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എണ്ണിയെടുക്കുന്നതിന് വസ്തുക്കളും ചിത്രങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നതിന് വസ്തുക്കൾ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് സാമഗ്രികൾ ഓരോ രണ്ടക്ക ഗ്രൂപ്പിനും പൂജ്യം മുതൽ മൂന്ന് വരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രക്കാടുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ചുവപ്പ് ടോക്കൺ ഇരുപത്തഞ്ച് നീല ടോക്കൺ പത്ത് പോയിന്റ് ടോക്കൺ ടോക്കണുകളും ചിത്രങ്ങളും വെക്കുവാൻ ഉള്ള ട്രേകൾ എന്നിവയാണ് ഈ ഗണിത കളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് പൂവുകൾ തേടി എന്നുള്ള കളിയാണ് കളിക്കുന്ന ഗെയിം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടെന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗെയിം ബോർഡ് വേണം ഒരു പൂമ്പാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വഴി കാണിച്ച് എവിടെ ചെല്ലണം പൂമ്പാറ്റ എവിടെ ചെല്ലണം എവിടെ ചെല്ലണം പാത്തിമ നസറീൻ ആ ആ പൂവിലേക്ക് പൂമ്പാറ്റ ഓക്കെ പൂമ്പാറ്റയെ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിക്കണം പൂവിലെത്തിക്കണം പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ അപ്പൊ പൂമ്പാറ്റ നമ്മൾ പൂവിലെത്തിക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇവിടെ നോക്കിയേ നീല കളറിലുള്ള നമുക്ക് ഇതെത്ര ടോക്കൺ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടോക്കൺ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ടോക്കൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയേ ഇത് എന്ത് നിറ ഇതെന്ന് അറിയാവോ എന്താ നിറ ആ പിങ്ക് നിറം പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ടോക്കൺ നമ്മൾ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു നീല നിറത്തിലുള്ള ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ടോക്കൺ എടുത്തു ഇനി അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ പത്ത് ടോക്കൺ നമുക്ക് റെഡ് ടോക്കണും ഉണ്ട് പത്ത് ടോക്കൺ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഗെയിം കാർഡ് വേണം അതുപോലെ നമുക്ക് നീല ടോക്കൺ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പിങ്ക് ടോക്കൺ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ നമ്മുടെ റെഡ് ടോക്കൺ പത്തെണ്ണം നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിത്ര കാർഡുകളാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ആ ചിത്ര കാർഡുകൾ ചിത്ര കാർഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നോക്കിയേ ഇതുപോലത്തെ ചിത്ര കാർഡുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചിത്ര കാർഡുകളിൽ എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണുള്ളത് ആ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ചിത്രക്കാരൻ്റെ അത് ഈ ചിത്രക്കാരൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് വൺ ആ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ട് ടു ഇതിൽ എത്രയുണ്ട് ത്രീ ആ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഫുട്ബോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫുട്ബോളും ഇല്ല ഒരു ഫുട്ബോളും ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിന് സീറോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ സീറോ അപ്പൊ സീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് കാർഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ കുറെ കാർഡുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെ ഇത് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കാർഡുകളുണ്ട് മൊത്തം എത്ര കാർഡുണ്ട് ഇത് ആ ഇരുപത്തിനാല് കാർഡുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരുമാണ് എന്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പൂമ്പാറ്റയെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തയാൾക്കോ ഇവിടുന്ന് പൂമ്പാറ്റയെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിത്ര കാർഡുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്യണം ഷഫിൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എങ്ങനെയാന്ന് ആ ഫാത്തിമ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തേ കാർഡുകൾ നന്നായിട്ട് തിരിച്ച് പിടിച്ച് ഷഫിൾ ചെയ്യുക കാണാത്ത രീതിയിലാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ആ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ചിത്ര കാർഡുകൾ ഷഫിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിത്ര കാർഡുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ടോക്കണുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറി പോരായിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ടോക്കൺ എടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഒരു ടോക്കൺ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫാത്തിമ നസ്രീൻ ഒരു ടോക്കൺ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ എടുത്തു എത്രയാണ് ഫാത്തിമയെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാത്തിമ ഇതിനകത്ത് ഏത് കളറാണ് ആദ്യം വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പിങ്ക് ആ പിങ്ക് ആദ്യമേ ഈ പൂവിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളാണ് വിജയ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം മൂന്ന് കാർഡ് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ആ മൂന്ന് വെച്ചു അല്ലേ ഇനി എന്ത് 
ഇനി അടുത്ത കളർ അടുത്ത കളർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂ അല്ലേ ആദ്യം വെച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം പിങ്ക് വെക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കുമ്പോ അറിയാം നമുക്ക് ഏത് കളർ ആണെന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏത് നമ്പർ ആണെന്നുള്ള ആ വൈക തിരിച്ചാ വെക്കണ്ട തിരിച്ച് ആ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കളിക്ക് ഫാത്തിമ എടുത്ത് എടുക്ക് വീണ്ടും എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സീറോ ആ അടി വെച്ചു ആ അടുത്ത വൈക എടുത്ത് വൈക എത്ര കിട്ടി സീറോ വെക്കണോ വേണ്ട അല്ലെ ഓക്കെ ആ അടുത്ത ആൾ കളിക്ക് വൈക് ഫാത്തിമക്ക് എത്ര കിട്ടിയേ ത്രീ ആ ത്രീ വെക്ക് ആ ത്രീ ഏത് കളറാ വെക്കണ്ട ഈ അടുത്തത് ബ്ലൂ കളർ അല്ലെ ആ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടി വെക്കി കളറ് ആ വൈക എടുക്ക് വൈക എത്ര കിട്ടി ത്രീ ആ വൈക ഇനി ഏത് കളർ വെക്കണം ആ ബ്ലൂ വൈക വെക്കണ ശരിയാണോ എന്ന് ഫാത്തിമ നോക്കിക്കണം അതുപോലെ ഫാത്തിമ വെക്കുന്ന ശരിയാണോ എന്ന് ആര് നോക്കണം വൈകയും നോക്കണം നിങ്ങൾ എളുക്കുന്ന കാർഡുകൾ അടുത്ത ആളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് ഇന്നതാണ് കിട്ടിയത് ആ അത് ശരിയാണോ നോക്കണം അല്ലെ അവള് കൂടുതൽ വെച്ചാലോ ചിലപ്പോ മൂന്നിന് പോയാൽ നാലൊക്കെ വെച്ചാലോ ടു ആ ടു പെട്ടെന്ന് വെക്ക് വൺ ടു ആ അടുത്ത ആള് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ആ മടക്കി വെക്കണം അല്ലെ അടിയിലേക്ക് വെക്കണം ആ ഓക്കെ അടുത്ത് എടുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്ക് നീ ഇവിടെ വെച്ചത് ഒന്ന് കാട് കറക്റ്റ് ആക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ ആ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആ പടി വെക്ക് കാട് ഇതിൽ അനക്കരുത് ഗെയിം ബോർഡിൽ അനക്കരുത് അടുത്ത ആൾ എടുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്ക് എത്രയാണ് വൺ ആ ആ നമ്മുടെ ഫായിസ് വെച്ചോളൂ അത് കാടുകൾ ആ വൺ അടുത്ത ആൾ എടുക്ക് ടു ആ അടുത്തയാള് സീറോ ആ വൺ ആ അടിയിൽ ഈ കാടിൽ അനക്കരുത് കേട്ടോ ടു ആ മൂന്ന് ത്രീ വെച്ചു അടുത്ത ആള് വൺ ആ എത്ര കിട്ടി ടു ആ ടു ആ വൈക വൈക എത്ര കിട്ടി ടു ആ ടു വയ്ക്കു ടു എത്ര കിട്ടി ത്രീ ആ ത്രീ കറക്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ത്രീ ആണ് വന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ ടോക്കൺ ആയത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാത്തിമ നസ്രീന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൂവിലെത്താൻ പറ്റി മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഫാത്തിമ നസ്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊരു പോയിന്റ് ടോക്കൺ കൊടുക്കണം റെഡ് ഇതാണ് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കളിക്കണം മനസ്സിലായോ എത്ര പ്രാവശ്യം കളിക്കാം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കളിക്കണം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പത്ത് നമുക്ക് പത്ത് ടോക്കൺ ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിക്കാം പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ചുമന്ന ടോക്കൺ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അവരായിരിക്കും എന്ത് ജയിച്ചത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ ഈ മൂന്നിന് പകരം ഫാത്തിമ നസ്രീം വേറെ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വേറൊരു കാർഡ് എടുത്ത് ആ വൺ വന്നു വൺ വന്നപ്പോൾ ഫാത്തിമയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരെണ്ണം വെച്ചു ഓക്കെ അടുത്തത് വൈകാരം എടുത്ത് വൈകാ രാജേഷ് എടുത്ത് ഒരെണ്ണം എടുക്ക് എത്ര വന്ന് ത്രീ ത്രീ വെച്ചേ വൺ ടു ത്രീ ആ ഫാത്തിമ എടുത്ത് ഫാത്തിമയ്ക്ക് മൂന്നാ കിട്ടിയത് പക്ഷെ മൂന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എത്ര എണ്ണം വന്നേ ഇവിടെ രണ്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഒന്ന് വന്നാലും വെക്കാം വീണ്ടും ഒരു ഒന്നും കൂടെ കിട്ടണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കറക്റ്റ് രണ്ട് കിട്ടണം മൂന്ന് വന്നാൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതുവരെ ഗെയിം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നവരെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ 
ഇരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കളിക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിക്കാൻ നിങ്ങൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഡ് ടോക്കൺ കിട്ടുന്ന ആരാണ് അവരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിജയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് പോയിന്റ് ടോക്കൺ ആയിരുന്നു ഇതാണ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഒറ്റ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയാമോ പിങ്ക് എത്ര ഏത് ത്രീ ആ മൂന്ന് ഇതോ ബ്ലൂ എത്രയാണ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആ ഇതോ രണ്ട് ഇതോ ഒന്ന് ഇതോ രണ്ട് ഇതോ മൂന്ന് ഇതോ രണ്ട് ഇതോ ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പിങ്കും കൂടെ വരുവാണെങ്കിലോ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായി അല്ലേ പൂവിലെത്തി പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രക്കാടുകൾ കൊണ്ടല്ലേ കളിക്കുന്നത് ഇനി ചിത്രക്കാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാവോ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത് നമ്പർ കാർഡാണ് ഇത് അല്ലേ ഈ നമ്പർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളിക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യമേ ചിത്രക്കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കാം ഗെയിം ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക വീണ്ടും കളിക്കുക പത്ത് കളികൾ നിങ്ങൾ കളിച്ചു കേട്ടോ പത്ത് കളികൾ നമ്മൾക്ക് കളിക്കാം അപ്പൊ ഓരോ ടോക്കണും എടുത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മാറ്റിക്കുക കേട്ടോ ടോക്കൺ അടുത്ത ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ കളി തുടരുകയാണ് അല്ലേ നമ്മള് അപ്പൊ ഇനി ഫാത്തിമ നസ്രീം കളിച്ച ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്ര കളി കളിച്ചു എന്ന് അറിയാവോ എത്ര കളി കളിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ടോക്കൺ ഫാത്തിമയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല എത്രയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് കിട്ടി ഫാത്തിമയ്ക്ക് വൈകി എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി നാല് പോയിന്റ് വൈകി ഇനി ഒരു പോയിന്റ് ഒരു കളിയും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളു ലാസ്റ്റ് കളി ചെയ്ത് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് കളിയിൽ ഫാത്തിമയുടെ വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ ഫാത്തിമയ്ക്ക് കിട്ടണം ഇനി ജയിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത കളി ഫാത്തിമ എടുത്ത് ഫാത്തിമ കളിച്ചു നോക്കിയേ ഒരെണ്ണം എടുക്കും മോളത്തെ മാത്രം എത്ര കൊല്ലം കിട്ടിയോ ഇല്ല സീറോ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത വൈക എടുത്ത് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഓക്കെ ആ അടിയിലേക്ക് വെച്ചോ അടുത്ത ഫാത്തിമ എടുത്ത് ആ ഫാത്തിമയ്ക്ക് വൺ കിട്ടി അല്ലേ ജയിച്ചോ ആ വെക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഓക്കണ ആർക്കാണ് ആ ഫാത്തിമായിക്ക് അപ്പൊ എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞേ മൊത്തം ഒന്ന് ഉറക്കെ എണ്ണു വെച്ചേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ആ സിക്സ് പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ വൈകായിക്കട പോയിന്റ് എത്രയാണ് ആ ഫോർ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടി ഇവിടെ നാല് പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ആര് ജയിച്ചു ആ ഫാത്തിമ ജയിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വൈകായ്ക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക അടുത്ത ഗെയിമിൽ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പൂവിനെ തേടി എന്നുള്ള കളിയായിരുന്നു ഇത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അലകുലിപ്പാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ ഓക്കെ ഉല്ലാസ ഗണിതത്തിലെ പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഗണിത കളികൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി ഗണിത ആശയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക